Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pommes de terre à la suédoise. Je vous laisse tout de suite avec la recette et les ingrédients. Je commence tout de suite par prendre les pommes de terre. Donc euh, je les ai bien lavées, je les ai brossées un peu pour bien nettoyer euh, la peau. Donc on va prendre un couteau, Là, on va venir les couper. Comme ça. Donc pas plus. Donc ici j'ai pas coupé. Hein. Voilà, donc maintenant qu'on a taillé les pommes de terre. On va préchauffer le four à 200 degrés. Je vais prendre de l'huile d'olive. Je vais rajouter de l'ail haché. Je vais rajouter un petit peu de thym. Voilà, donc de l'huile d'olive, de l'ail, du thym, on mélange et on va venir badigeonner les pommes de terre. Donc on va essayer d'en faire rentrer un peu dans les lamelles. Donc maintenant, on va venir mettre un peu de sel et on va les enfourner à 200 degrés pendant 35 minutes. Donc juste avant de les mettre au four, je vais rajouter quelques feuilles de laurier. Voilà, donc je viens de couper les tomates. Maintenant, je vais prendre du fromage à raclette et on va le couper en quatre pour pouvoir les mettre dans les lamelles de pommes de terre. Et voilà le résultat des pommes de terre après 35 minutes. Donc elles sont bien rôties. Donc maintenant, on va mettre le fromage et les tomates dans les lamelles. Voilà, donc j'alterne les tomates et le fromage, donc c'est un peu chaud, donc faites attention de ne pas vous brûler. Donc il faut un peu de patience hein, pour bien, bien mettre euh, les tomates et le fromage. Donc à ce moment-là, on peut baisser le four à 180 degrés et il restera 10 minutes de cuisson. Et avant de les mettre au four, j'ajoute un petit tour de poivre. Et voilà, donc les pommes de terre sont sorties du four. Elles sont bien rôties, le fromage a bien fondu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez servir ces pommes de terre à la suédoise avec de la viande, du poisson, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez très bien changer le fromage. C'est assez rapide à faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.